வீடியோவில் நம்ம வந்து நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்பர் சிஸ்டமில் பேசிக்காக டெசிமல் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் இருக்குது பைனரின் இருக்குது ஆக்டல் இருக்குது ஹெக்ஸா டெசிமல் இருக்குது டெசிமலில் நம்ம ஜீரோவிலிருந்து நைன் வரைக்குமான நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணாதாச்சும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்புறம் நைன் டோட்டலாக டெசிமலில் வந்து டென் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பைனரியில் ஜீரோ அப்புறம் ஒன்று இந்த ரெண்டு நம்பர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பைனரியில் ரெண்டு நம்பர்ஸ் ஆக்டலில் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஜீரோவிலிருந்து செவன் வரைக்கும் டோட்டலாக எயிட் நம்பர்ஸ் எக்ஸா டிசிமலில் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அதுக்கப்புறம் டென் வராமல் ஏபிசிடிஇஎஃப் அப்படின்னு டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டெசிமலில் நைனுக்கு அப்புறம் நம்ம டென் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஹெக்ஸா டெசிமலில் நைனுக்கு அப்புறம் ஏபிசிடிஇஎஃப் இது வந்து டென்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரைக்குமான நம்பர்ஸை வந்து இது குறிக்கும் இப்போ ஏ அப்படின்னா டென் பி அப்படிங்கிறது லெவன் சினா டுவெல் டி தேர்ட்டீன் இ ஃபோர்டீன் எஃப் வந்து ஃபிஃப்டீனை குறிக்கும் இப்போ ஹெக்ஸா டிசிமலில் ஏ இருக்கும் பி இருக்கும் சிடிஇஎஃப் இதுக்கு ஈக்குவலண்டான டெசிமல் என்னென்னா பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு ஸோ ஹெக்ஸா டெசிமலில் டோட்டலாக வந்து பதினாறு நம்பர்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் ஒன் லெவன் அப்படின்ற நம்பர் எடுத்துப்போம் இப்போது இந்த நம்பர் வந்து டெசிமலாக பைனரியாக ஆக்டலாக ஹெக்ஸா டெசிமலாக அப்படிங்கிற டவுட் வரலாம் இப்போது இந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு ஏதாவது ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ டெசிமலில் டோட்டலாக டென் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கு கீழே பத்து அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ லெவன் அப்படிங்கிற இந்த நம்பர் டெசிமலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை குறிக்கிறதுக்கான இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷனை வந்து பேஸ் ரேடிக்ஸ் இல்லை பவர் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இப்போது ஒன் ஒன் அப்படின்னு போட்டு கீழே பத்து அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணோன்னா அது டெசிமல் இதுவே ஒன் ஒன் அப்படின்னு போட்டு கீழே ரெண்டு அப்படின்னு போட்டோன்னா அது என்னவாக இருக்கும் பைனரி ஏன்னா பைனரியில் ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக அப்படின்றதால ஒன் ஒன் அப்படின்னு போட்டு பேஸில் கீழே ரெண்டு அப்படின்னு போட்டோன்னா அது பைனரி அடுத்தது ஒன் ஒன் அப்படின்னு போட்டு ஆக்டலாக இந்த நம்பர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இங்கே பேஸில் என்ன போடணும் பேஸில் வந்து எயிட் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன் ஆக்டல்னால் எயிட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறோன்னா டோட்டலாக ஆக்டலில் எயிட் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதால ஒன் ஒன் போட்டு கீழே பேஸில் எயிட் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஆக்டல் எக்ஸா டிசிமல்னால் ஒன் ஒன் போட்டு பேஸ் போட வேண்டிய இடத்துல பதினாறுன்னு போட்டோன்னா அது ஹெக்ஸா டிசிமல் இப்போது லெவன் பேஸில் பத்து லெவன் ஒன் ஒன் பேஸில் ரெண்டு ஒன் ஒன் பேஸில் எட்டு ஒன் ஒன் பேஸில் சிக்ஸ்டீன் இப்படின்னு போடுறோன்னா இந்த ஒன் ஒன் இந்த வேல்யூ வந்து ஈக்குவலா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இதெல்லாம் நாட் ஈக்குவல் ஏன்னா லெவன் அப்படிங்கிறது டெசிமலில் ஒரு வேல்யூவை குறிக்கும் ஒன் ஒன் பேஸில் டூ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பைனரியில் அது வேறு ஒரு வேல்யூவை குறிக்கும் ஆக்டலில் வேறு வேல்யூவை குறிக்கும் ஹெக்ஸா டிசிமலில் வேறு வேல்யூவை குறிக்கும் அது என்ன அப்படி எப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது நார்மலாக நம்ம டெசிமலில் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைனுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா ஜீரோவுக்கு அடுத்த டிஜிட் ஒன்றை பக்கத்தில் போட்டுட்டு திரும்ப ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அப்படின்னு போடுவோம் திரும்ப ஒன் நைனுக்கு அப்புறம் என்ன போடுவோம் ஏற்கனவே ஒன்று போட்டிருந்தோம் அடுத்த ரெண்டை போட்டு ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்னு கண்டினியூ எழுதுவோம் அதே மாதிரி ஆக்டலில் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் வரைக்கும் தான் ஆக்டலில் வரணும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒன் போட்டு ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் திரும்ப டூ போட்டு ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் இப்படி கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கும் அதே மாதிரி ஹெக்ஸா டிசிமலில் என்ன வரணும் ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் வரணும் அடுத்து பத்து பதினொன்றுன்னு வராமல் ஒம்போதுக்கப்புறம் ஏ போடணும்னு சொல்லியிருக்கோமா ஏபிசிடிஇஎஃப்ன்னு வரணும் ஸோ இது ஹெக்ஸா டிசிமல் வரைக்கும் வந்துருச்சு அப்போ திரும்ப என்ன பண்ணணும் ஜீரோவுக்கு அடுத்து உள்ள டிஜிட்டை பக்கத்தில் போட்டுட்டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எழுதிட்டு நைனுக்கு அப்புறம் திரும்ப ஒன் ஏ ஒன் பி அப்படின்னு எழுதணும் அது ஹெக்ஸா டிசிமலில் பைனரியில் ஜீரோ ஒன் இது மட்டும்தான் இருக்குது அடுத்தது வந்து ஜீரோ ஒன்க்கு அப்புறம் இந்த டிஜிட் ஒன்று பக்கத்தில் போகணும் திரும்ப ஜீரோ ஒன் 
திரும்ப ஒன் ஒன் வந்ததுக்கப்புறம் பக்கத்து டிஜிட் ஒன்று போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன்றது மாதிரி கண்டினியூஸாக வந்துட்டுருக்கும் இதே மாதிரி தான் இப்போ பைனரியில் போடணும் இப்போ டெசிமலில் ஒன் ஒன் அப்படின்னா இது பைனரியில் ஒன் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் அது இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் கிடையாது ஆக்டலில் ஒன் ஒன்னுங்கிறது இங்கே இருக்குது ஹெக்ஸா டிசிமலில் ஒன் ஒன் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ஒன் ஒன்னோட வேல்யூவும் இதோட ஒன் ஒன் வேல்யூவும் இந்த ஒன் ஒன் வேல்யூவும் இந்த ஒன் ஒன்னோட வேல்யூவும் வேறு வேறு ஸோ இதெல்லாம் நாட் ஈக்குவல் இப்போ இந்த ஒன் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலண்டான ஆக்டல் என்ன அப்படின்னா ஒன் த்ரீ இதை நம்ம இந்த இதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ஒன் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலண்டான எக்ஸா டிசிமல் என்ன அப்படின்னா பி இந்த ஒன் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலண்டான பைனரி வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது இந்த வேல்யூ இதை நம்ம பெரிய பெரிய நம்பர்ஸ்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு செவன் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படிங்கிற பைனரியோட ஈக்குவலண்டான ஆக்டல் என்ன எக்ஸா டிசிமல் என்ன பைனரி என்ன அப்படின்ற மாதிரிலாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்பர் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நம்பர் கன்வர்ஷன் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ